फ्यूचर विजन स्टडी सेंटर सेलम எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாம வந்துட்டே இருக்கும் ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா யூனிட் ஃபோர் இது ஃபோர்ல இருக்கிற ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு போம் தான் நீங்க பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா ஸோ காட்ஸ் கிராண்டியர் விச் வாஸ் செட்டன் பை ஜி எம் ஹாப்கின்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த போம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ரொம்பவுமே ஷார்ட்டான பட் ஸ்வீட்டான ஒரு நல்ல கண்டென்ட் இருக்கிற ஒரு போம் வந்து இது ஓகே ஸோ நம்ம வந்து கிளாஸ் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சின்னதா ஒரு டிப்ஸ் ஒரு ரெண்டு லைன்ல வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் என்ன அப்படின்னா நீ எந்த அளவிற்கு உயர்ந்தவனாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அந்த அளவிற்கு கடுமையான சோதனைகளை கடந்து செல்ல உன்னை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வந்துட்டு உயர்ந்தவன் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்க போற அந்த ஹையஸ்டான அந்த ஜாப் ஓகே கடுமையான சோதனை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சோதனையும் எடுத்துக்கலாம் நீங்க கொடுக்குற அந்த கடுமையான ஹார்ட் ஒர்க் ஓகே அந்த ஹையஸ்ட் போஸ்டிங்க்கு நீங்க கொடுக்குற அந்த ஹார்ட் ஒர்க் ஓகே ஹையஸ்ட் போஸ்ட் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படிங்கிறது ஈஸியா வந்துடாது அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க்கை நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அதனுடைய பலன் வெற்றியா இருக்கும் ஓகே நம்ம எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுதுதான் நமக்கு எல்லா சோதனைகளுமே வரும் அந்த எல்லா சோதனைகளையும் நீங்க கடந்து வந்தீங்கன்னா தான் அது சாதனையா மாறும் ஓகே ஸோ நல்லா படிங்க போம் எல்லாம் போம் ட்ராமா நாவல் ஷார்ட் ஸ்டோரி அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு நீங்க போம் எப்படி படிக்கணும் ஷார்ட் ஸ்டோரி எப்படி படிக்கணும் நாவல் எப்படி படிக்கணும் ட்ராமா எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு அதை எல்லாமே பிரிச்சு ரொம்ப ட்ரிக்கியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கான போஸ்டிங் உண்டு Okay, so let us enter into the class, um, God's Grandier. Okay, so the Grandier, you can see the Grandier, you can see the Grandier. Okay, we have a God and a God, and then nature and a God, human beings. So, you can see the three names in the content of this poem. Okay, who is going to be? G.M. Hopkins. Okay, so G.M. Hopkins is the first poem. Okay, so G.M. Hopkins is the first poem. Okay, so G.M. Hopkins is the first poem. So, G.M. Hopkins is the first poem. சடனா வந்து மைண்ட்ல கிளிக் ஆகுற விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஸ்பிரங் ரிதம் இல்லையா அவர் வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருப்பார் ஒவ்வொரு போயட்டுமே ஒவ்வொரு ஆத்தருமே ஒவ்வொரு டிராமாஸ்டுமே ஒவ்வொருத்தையும் நம்ம நினைக்கும் போது அவங்க ஒவ்வொரு விஷயத்த வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன <laughs> அப்படிங்கிறதும் <laughs> Uh, he was born on 28th July 1844 and then he was died on 8th June 1889 okay and then he was born in Stratford Stratford abdingra place our military students ku rombume familiar ana or place illaya yes and then essex ipo idu eppadi irukke enna enna solranga the greater london okay and then even you are probably nine children of manly and Catherine Hopkins. Okay. See here. Your name is father and mother. You can mingle your name with two names. So now we are going to mingle your name with your father and mother. You can mingle your name with your name. You can mingle your name with your name. You can mingle your name with your name. Now you are going to be a trend. But you are going to be a father. Your father's name is Manly. Mother's name is Catherine Hopkins. So you can say this. Gerald uh, Manly Hopkins and Solir Kang. That's it, what's it, Kang? Okay. And then he was christened at 
at the anglican church of st john's stafford and then your father founded a marine insurance firm and served as a hawaiian consul general in london okay and then he he here refers his father okay manly refer pandi he was also for a time church warden ah vandu work panirkaru enga appadina at st john and hampshed okay and then his grandfather his grandfather here refers a uh, hopkins gerald manly hopkins oda grandfather so you are vandu physician and yaar appdi solli pathinga avare name john sim smith okay so ivar vandu university college of john kids we know very well about the john kids uh, one of the second generation of romantic period right so avare nam vandu paatham idhukku munadi right so avarudaiya university college ku varu and then close friend yaaruk ivar close friend appadina and tevet okay so abdingra person oda close friend okay and then ivarude uncle oda name ellame vandu kuduthirukanga and then as a poet hopkins father as a poet ta hopkins oda father avaru works ellam publish pannirkar okay so enna na works appdi solli pathinga appadina poems 1843 la okay and then paitos metrica 1849 la so indha maadhiri works ellame ivaru vandu publish pannirkar okay and then so the here have much more information about the gm hopkins uh, uh, family related and nariya informations la irukku once go through panni vachukonga okay see here here we have to notice one thing what is that enna apdi solli pathinga na gm hopkins irukkar laya avangaludeya mother here catherine Hopkins இவங்க வந்து யார் அப்படினா லண்டன் பிசிஷியன் பர்టిక్యులர்லி ஃபாண்ட் ஆஃப் மியூசிக் அண்ட் ரீடிங் எஸ்பெஷியலி ஜெர்மன் பிலாசபி ஓகே அண்ட் தென் லிட்டரேச்சர் அண்ட் தி நாவல்ஸ் ஆஃப் டிக்கன்ஸ் ஓகே டிக்கன்ஸ் இப்படி கூட क्वेश्चंस வந்து கேட்கலாம் யாருடைய மதர் டிக்கன்ஸோட நாவல்ஸ் அதிகமா வந்து படிச்சாங்க அப்படிங்கற மாதிரி क्वेश्चंस கேட்பாங்க ஓகே எந்த இடத்துல நம்ம ரொம்பவும் லாக்கிங்கா இருக்கோமோ அதுதான் क्वेश्चनா வந்து மாறும் சோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கணும் அவங்களுடைய पर्सनल இன்ஃபர்மேஷன் எங்க வந்து அவங்க பிறந்தாங்க எங்க இறந்தாங்க அப்படிங்கறத காட்டினோம் சோ இந்த மாதிரியான பிளேसेस பிளேसेसல எல்லாம் வந்து நீங்க கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பார்த்துக்கணும் சோ இதெல்லாம் வந்து क्वेश्चनரி ஏரியாஸ் கிளியர் ஓகே அண்ட் தென் சோ இங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்கோம் அது எல்லாமே எதுக்காக இவ்ளோ கொடுத்திருக்கோம் அப்படினா நீங்க இத எல்லாமே கிளியரா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒன்ஸ் வாட் இஸ் வாட் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதனால இத எல்லாமே வந்து கொடுத்திருக்கோம் சோ ஹியர் இங்க கொஞ்சம் வந்து நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணனும் என்ன அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கனா ஹாப்கின்ஸ் எங்கஸ்ட் சிஸ்டர் கிரேஸ் செட் many of his poems to music okay so ivanga enna pannirukanga ivungaloda sister grace ivanga vandu ivungaloda poems vandu music ah set pannirukanga and then lionel ivar enna pannirukarna become the world famous expert on archaic and colloquial chinese so ivar author and then everard ivanga ellar ivar yaar appdi solli pathinga successful artist and then cyril would join his father's insurance from so avungaloda siblings la vandu இவருக்கு எந்த மாதிரி எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அண்ட் தென் எந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் அவங்க பண்ணாங்க அப்படிங்கறதும் கொடுத்திருக்காங்க சோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்லயே பார்த்துட்டோம் நைன் நைன் சில்ட்ரன் சொல்லி பார்த்துட்டோம் இல்லையா மேன்லிக்கும் கேத்ரிங்கும் நைன் சில்ட்ரன் இதை பார்த்துட்டோம் ஸோ அதனால வந்துட்டு பர்டிகுலர் பர்டிகுலரைஸ் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் ஒரு சிலரோட சிப்லிங்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஸோ அவங்களை பத்தி கொடுத்துருக்கவும் மாட்டாங்க பட் இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா படிச்சு வச்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா பாருங்க ஆர்டிஸ்டா இருந்திருக்காங்க போயட்ஸா இருந்திருக்காங்க அவங்க போம்ஸ் எல்லாம் மியூசிக்கா செட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்டா பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா அதையும் நீங்க பார்த்து வச்சுக்கணும் மேம் இதுக்கு முன்னாடி இப்படி எல்லாம் கேட்கலையே இனிமேலும் இப்படி கேட்க மாட்டாங்க நாங்கள் ஏன் அதெல்லாம் படிச்சுக்கணும் ஜஸ்ட் கண்டென்ட் மட்டும் பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி தயவு செஞ்சு அந்த அந்த மாதிரி எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடாதீங்க எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்ஸ் நடந்தது இல்ல ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்ஸ்க்குமே ஒவ்வொரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதனால இப்படிதான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு நீங்களே செட் பண்ணி படிக்காதீங்க எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் என்னால ஆன்சர் பண்ண முடியும் எல்லாத்துலயுமே நான் எப்படி இருப்பேன் தரவா இருப்பேன் கிளியரா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்ட் செட் பண்ணிட்டு நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆதான் இருக்கும்
okay so ella area um cover panikkanum clear yes so inga nariya informations vandu kuduthirukom adha vandu neenga paathukonga and then ivrudaiya famous ana works enna enna appadina nama paathom appadina god's grandeur also one of the famous work of jim uh, hawkins so uh, god's grandeur um consider panikala nariya works vandu kuduthirukkaru Uh, the wreck of the dutch land idhula namu und pc liye padichirpom illa idhukku munadi vera edha exam prepare pannirundingalo kandipa adha vandu padichirpinga oru nalla message irukra oru story illaya and then gm hopkins oda ella works ume vandu yaar publish pan posthumous ah publish pannirupanga yaar appdi solli pathina robert bridge okay சோ இவர்தான் வந்துட்டு போஸ்ட்மஸ் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாருனா இவருடைய வர்க்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாரு ஆன்தாலஜிஸ் ஆ பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பார் ஓகே அப்படியே ஒரு கலெக்ஷன்ஸ் ஆ எல்லastype எடுத்து இவர்தான் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாரு ஜிஎம் ஹாப்கின்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணி இருக்க மாட்டாரு ஓகே clear so that's all about gm hopkins so avara pathana vishayangal vandittu avladha inga kuduthirukra information what is what apdingiradha neenga once padichu vechukonum ஓகே சோ இப்போ நாம வந்து போம் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா காட்ஸ் கிராண்டியர் அப்படிங்கற போம் பத்தின இம்பார்ட்டன்ட்டான விஷயங்களை எல்லாம் பார்த்தறோம் ஓகேங்களா சோ இந்த போம் வந்து எப்ப எழுதுனாங்க அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கனா ஓகே சோ இந்த போம் வந்து எப்ப எழுதுனாங்க அப்படினா 1877 ல வந்து எழுதி இருக்காங்க அண்ட் தென் இது எப்ப வந்து பப்lish பண்ணாங்க அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கனா நான் வந்து முன்னாடியே ஆத்தர் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்பவே வந்து சொன்னா இவருடைய வர்க் எல்லாமே வந்துட்டு இவருடைய ஃப்ரெண்ட் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாரு எல்லாமே போஸ்ட்மஸ்ஸா பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இல்லையா சோ நைன்டீன் ல வந்துட்டு இத வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க ஆக்சுவலா இந்த போம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சானட் ஓகே என்ன சானட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இட்டாலியன் சானட் ஓகே சோ இந்த போம் வந்துட்டு இட்டாலியன் சானட்ல வந்துட்டு கொடுத்திருப்பாங்க அண்ட் தென் இந்த சானட்டை வந்து நமக்கு பிரிச்சு கொடுத்திருக்காங்கப்பா எப்படி பிரிச்சு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி C D D C, so eight lines octave. Okay, and then sixteen. Pating abdi na E F E, and then G H G. So this is the God's grandeur poem order rhyming scheme. Okay, clear. So this is the theme. Yen na abdi chali pating abdi na um, man's contact with natural world. ஓகே மேன் வந்து எப்படி இருக்காரு ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எப்படி இருந்தாங்க எந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு நேச்சரோட மிங்கிள் ஆகி இருந்தாங்க அவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் அவங்களுடைய டே டு டே லைஃப் எல்லாமே எப்படி நேச்சரோட மிங்கிள் ஆகி இருந்துச்சு பட் நவ் ஹவு த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் லிவிங் தி ஆர் டூயிங் தியர் ஒர்க்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ லைஃப் வந்துட்டு நேச்சரை பேஸ் பண்ணி இல்லை அவங்களுடைய லைஃப் எப்படி இரு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த போம் கிளியர் எஸ் ஓகே தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி போம் சோ லெட் அஸ் சி த பொயிட்டிக் லைன்ஸ் ஓகே சோ பொயிட்டிக் லைன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா காட்ஸ் கிராண்டியர் காட்ஸ் கிராண்டியர் இந்த கிராண்டியர் அப்படின்றதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா கிரேட்னஸ் காடோ காடோட கிரேட்னஸ் பத்தி சொல்றது ஓகே எல்லா கிளாஸஸுமே சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு எந்த ஒரு ஒர்க் படிச்சாலுமே டாபிக் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அந்த டாபிக் எதை வந்து ரெஃபர் பண்ணுது அந்த டைட்டில் எதை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் காட்ஸ் கிராண்டியரா சரி ஓகேப்பா அது அவ்வளவுதான் அந்த டாபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நீங்க பட்டுக்கு சம்மரிய படிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது இட்ஸ் ராங் வே ஓகே நீங்க வந்து டைட்டிலோட மீனிங் என்ன அது எதை ரெஃபர் பண்ணுது பர்சனையா இல்ல வேற ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு திங்கையா ஏதாச்சும் எதனால அந்த பெயர் வச்சாங்க அப்படிங்கறது எல்லாம் நீங்க கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே சோ இங்க வந்துட்டு காட்ஸ் கிராண்டியர் அப்படிங்கிறது கிராண்டியருக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னா கிரேட்னஸ் காடோட கிரேட்னஸ் வந்து சொல்றது ஓகே அண்ட் தென் ஷியர் த வேர்ல்டு சார்ஜ் வித் கிராண்டியர் ஆஃப் காட் ஓகே இட் வில் ஃபிளேம் அவுட் லைக் ஷைனிங் ஃப்ரம் ஷூக் ஃபாயில் 
அதாவது என்ன சொல்றார் அப்படின்னா the world is charged here charged அப்படினா filled okay இந்த world வந்துட்டு full ஆ fill ஆ இருக்கு எதுனா எது வந்து fill பண்ணிருக்கு அப்படினா god உட greatness okay the world is fully filled with greatness of god okay so fill ஆ இருக்கு it flame out இப்ப god எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு movie எல்லாம் பார்த்த அப்படினா god வராரு அப்படினா அப்படியே பெரிய ஒரு उटे <laughs> Like shining from shook foil. Okay, so foil अपनी घर वर्ड ना मुक्त नाला वे तेरंजर को foil foil अपनी ना एन्ना अपनी सुली पाती के ना का इन्हें सुन रहे थे नाला उन्हें glitter आगो मिल रही है अंत माद्री इरक रहे हैं वो रे paper. Okay, so अंत माद्री इन द सेंस ना मतलब चिन्ने प्लेंग लाला वाले आदमों तो पापो इन द जिगन आप लेना सुलवांगे ओके वाह आदमों वंदे आह वंदे पेपर्स इन द पेपर्स लेला पाता अपना रोंबो में स्पेशल आ वंदे ग्लिटर आ ओके सो आदमों माद्री यूं वंदे अपनी इन्ना पन्ना रामा गार्ड बर्म बोलते आदमों ग्लिटरिंग अपनी गरदे crushed okay so in the madri place le und god irpaaru and then adu mutti illama it gathers to the greatness god oda greatness like the ooze of oil crushed okay or strong ana or seed irukum and the seed vandu namma crush pannom appadina and the seed la the oil varum okay va so aduvum vandu edanal appadina and the god oda greatness nal da aduvum vandu nadakkudhu appdi solli solranga why to men then now not wreck his rod அதாவது இந்த மாதிரி நேச்சர் எல்லாத்லயுமே காட் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கறவர் வந்துட்டு மிங்கிள் ஆகி இருக்காரு காட பேஸ் பண்ணி டிபெண்ட் பண்ணி தான் எல்லா விஷயங்களுமே வந்து நடக்குது ஆனா காட் ஆனா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படினா வை டு மென் மென் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாதுப்பா தென் நவ் நாட் ட்ரெக் ஹிஸ் ராட் அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படினா காட் இருக்கார் இல்லையா காடா இருக்கட்டும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்துட்டு கிங் எல்லாம் இப்ப ஏன்சியன் பீரியட்ல பார்த்தா அப்படின்னா கிங் அவங்க கிட்ட எல்லாம் வந்துட்டு நல்லா லென்தான ஸ்வாட் இருக்கும் காட் ஒரு சில காட்ஸ் காட் எல்லாம் அவங்க கிட்ட எல்லாம் பார்த்தா அப்படின்னா ஒண்ணு ஸ்வாட் இருக்கும் இல்ல வந்து லாங் நல்லா ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுடைய சுப்பீரியர் வந்துட்டு அவங்க அவங்க எதுக்காக இருக்காங்க அப்படின்னா நம்மள வந்துட்டு கண்ட்ரோலா சேஃபா வச்சிருக்கிறதுக்காக அப்படிங்கறத சிம்பலைஸ் பண்றதுக்காக தான் அவங்க அதை வச்சிருப்பாங்க ராட்சியர் ராட் அப்படினா ஸ்டிக் ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டிக் ஓகே அவங்க அதை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படினா நாம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற நாம தப்பு பண்ணோம் அப்படினா நம்மள வந்துட்டு பனிஷ் பண்றதுக்காக தான் அந்த ராட் அந்த ஸ்ட்ராங் ஸ்டிக் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கற ரெஃபர் பண்றதுக்காக தான் கிங் எல்லாம் வந்து அப்ப வந்து பெரிய ஸ்வாடோ இல்ல ஸ்டிக்ஸோ வந்து வச்சிருப்பாங்க காட்ஸ் கிட்டயுமே நம்ம ஒரு சில கடவுள் கிட்டே எல்லாம் வந்துட்டு அத பார்க்கலாம் இல்லையா எதுக்காக தான் நம்ம தப்பு பண்ணோம் அப்படினா நமக்கான பனிஷ்மென்ட் நம்ம நம்மளுடைய சூப்பீரியர் கிங் இல்லாட்டி காட் கிட்ட இருந்து அதுக்கான பனிஷ்மென்ட் வந்துட்டு கிடைக்கும் சொல்லிட்டு பயந்து இருந்தோம் பட் இப்போ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு கிடையாது அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாங்க கிளியர் காட் இருக்காரு காட் வந்து சின்ன சின்ன பிளேஸ்லயே இருக்காரு அந்த फ्लेம் அவுட் ஆகுற பிளேஸ்லயே இருக்காரு அந்த கிளிட்டர் ஆகுற பிளேஸ்லயே இருக்காரு and then இதெல்லாம் எப்படி நடக்குதுனா காடோட கிரேட்னஸ்னால and then காட் இங்க மட்டும் இல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சீட் அந்த சீட்ட வந்து நம்ம கிரஷ் பண்ணோம் அப்படினா அந்த சீட்ல இருந்து ஆயில் கிடைக்குது சோ அங்கேயும் வந்து காட் இருக்காரு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இருந்து பெரிய விஷயங்கள் வரைக்குமே காட் வந்து மிங்கில் ஆகி இருக்காரு அப்படிப்பட்ட காட பார்த்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து காட டிபெண்ட் பண்ணி இல்ல அவர்கான அவரை வந்துட்டு அவர் மேல ஒரு பயம் பக்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இந்த இப்ப வந்துட்டு இல்ல அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாரு வை டு மென் தென் நவ் நாட் ட்ரெக் ஆஃப் ஹிஸ் ராட் ஜெனரேஷன் ஆஃப் ட்ராட் 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 ஓகே சோ என்ன அப்படினா ஜெனரேஷன் ஒவ்வொரு ஜெனரேஷன் என்ன ஆகுது அப்படினா பாஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்கு ஓகே ட்ராட் அப்படினா போயிட்டே இருக்கு அப்படி அர்த்தம் ஒவ்வொரு ஜெனரேஷனுமே ஜெனரேஷனுமே 
மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அண்ட் ஆல் இஸ் ஷியர்ட் வித் ட்ரேட் ஸ்மியர்ட் வித் டாயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்துட்டு எதனால அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வேர்ல்டு இப்ப இருக்கிற இந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இவங்க எல்லாருமே எதோட மெர்ஜ் ஆகி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ட்ரேடுனால ஓகே இந்த ட்ரேட் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு இந்த ட்ரேட் மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு ஸோ அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் அப்படிங்கிறது பிளியர்டு ஸ்மியர்டு அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸோட அந்த கண்ணவே மறைச்சிருச்சாமா ஓகே நேச்சரை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது தென் தென் காடை வந்துட்டு டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எதுவுமே இல்லாம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இப்ப இருக்கிற இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் லீட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஹியூமன் பீயிங்ஸோட கண்ணு அது எல்லாமே மறைச்சிருச்சு ஏன் அப்படின்னா தே ஆர் ஃபுல்லி ஃபில்டு வித் த மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் இண்டஸ்ட்ரியேஷன்ல வந்துட்டு அதுக்குள்ள வந்து வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஓகே அண்ட் தென் அண்ட் wears man's smudge and shares man's smell the soil is bare now nor can food feel uh, being short okay adavadhu idella vandu edanaala vandu nadakkudhu appdin solli paathinga na smudge appdina dirty and shares man's smell so enna appdina இந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இருக்காங்களே இந்த மனிதர்கள்லாம் இருக்காங்களே இப்ப இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் லீட் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த மனுஷங்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா சோ இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்களாமா அவங்களுடைய லைஃப வந்துட்டு மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா தான் லீட் லீட் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படிங்கறதுல மட்டும்தான் அவங்களுடைய எண்ணங்கள் இருக்கே தவிர மத்தபடி ஏன்ஷியன் பீரியட்ல இருந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மாதிரி நேச்சரை பேஸ் பண்ணி அவங்க எந்த ஒரு ஒர்க்கையும் பண்றது இல்ல அவங்களுடைய லைஃபையும் வந்துட்டு லீட் பண்றது இல்ல and we are and we are smans smudge and the shares mans smell the soil adavadhu soil irukku liya inda bhoomi irukku liya inda mann irukku liya so adhella is bare now ipo enna aichu na bare aichu nor can food to fill being short idhella ipo eppadi irukku appadina nama paadangal irukku liya anda paadangal mattum illa anda paadangala fulla edhu cover pannirchu appadina ஷூஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஷூஸ் நல்லா வந்துட்டு காஸ்ட்லியான ஸ்லிப்பர்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு கவர் பண்ணிருச்சு ஸோ அதனால அவங்களுக்கு என்னதான் என்ன எது கூட தெரியலையாமா நம்மளுடைய நேச்சுரலா இருக்கிற அந்த சாயில் கூட தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அண்ட் தென் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து எயிட் லைன்ஸ் வந்து பார்த்திருப்போம் நம்ம ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து பார்த்திருப்போம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் லைன்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ என்னதான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்குள்ள போயிட்டு அவங்க வந்துட்டு நேச்சரையோ நேச்சரை வந்துட்டு எந்த விதமான கன்சிடரேஷனும் பண்ணாம நேச்சரை பேஸ் பண்ணி அவங்களோட ஒர்க்கோ அவங்களுடைய லைஃபோ வந்துட்டு பேஸ் பண்ணி இல்லாம இருந்தாலும் கூட நேச்சர் அப்படிங்கறத அப்படியே தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு அண்ட் ஃபார் ஆல் தஸ் நேச்சர் இஸ் நெவர் ஸ்பெண்ட் நேச்சர் வந்து என்ன ஆக போறது இல்லை அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆக போறது இல்லை ஓகே நேச்சர் எப்படிதான் இருக்க போகுது அப்படியே தான் இருக்க போகுது ஓகே ஸோ அது அது கொடுக்குற அந்த பியூட்டினஸ் அதுல இருந்து கிடைக்கிற அந்த வந்துட்டு மெரிட்ஸ் அது எல்லாமே வந்து அப்படியே தான் இருக்க போகுது எந்த ஒரு மாற்றமும் அதுல இருக்க போறது இல்லை தேர் லிவ்ஸ் த டியரஸ்ட் ஃப்ரெஷ்னஸ் டீப் டவுன் திங்ஸ் ஓகே அது அப்படியே தான் இருக்க போகுது அது எப்படி அஹ் இப்ப இருக்கோ முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ இப்ப எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரிதான் இனிமேலும் இருக்கும் ஸோ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வேணா சேஞ்ச் ஆயிட்டு போகலாம் and though the last light of the black west went ho oh, morning at the brown brink east what springs adavadhe or good example vandu indha edathula solli irukkaru enna appdi solli pathinga na evening aayiduchu appadina and the suryan abdingiradhu indha merku disaila vandu marinjirum illaya andha maadhiri marinjathukku appuram indha indha one side of world okay eppadi irukum appadina ஃபுல்லாக வந்து டார்க்னஸ் வந்து ஃபில் பண்ணிடும் ஓகே சி ஈவினிங் ஆச்சு அப்படின்னா சூரியன் மறையும் பொழுது இந்த வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபுல்லி ஃபில்டு வித் டார்க்னஸ் ஓகே டே ஃபுல்லாக என்ன தான் லைட் டே லைட்டில் வந்துட்டு அது வந்து கிளிட்டராக இருந்தாலுமே ஈவினிங் டைமில் அது எப்படி ஆகிடும் அப்படின்னா டார்க் ஆகிடும் ஓகே அது நைட்டு முழுக்க டார்க்காகவே தான் இருக்கும் பட் ப்ரௌன் பிரிங்க் ஈஸ்ட் வாட் அது அடுத்த நாள் மார்னிங்கு 
சூரியன் வந்து உதிக்கும் பொழுது பிரவுன் பிரிங் ஈஸ்ட் வாட் ஸ்பிரிங்ஸ் ஓகே கிழக்கு திசையில வந்துட்டு அது வந்து உதிக்கும் பொழுது எப்படி இருக்குமாமா ஒரு நியூ மார்னிங்கு ஒரு நியூ பிரைட்னஸ் ஒரு நியூ பியூட்டினஸோட அதனுடைய தொடக்கம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது எதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்னதான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இப்ப வந்துட்டு சூரியன் மறையும் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு சன் செட் ஆகும் பொழுது ஒரு டார்க்னஸ்ல போய் டார்க்னஸ் எப்படி வந்துட்டு கவர் பண்ணி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இப்ப ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்ல வந்துட்டு மூழ்கி இருந்தாலும் எப்படி நைட்டுக்கு ஒரு டே வருமோ அந்த மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களும் மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்ல இருந்து வெளியில வருவாங்க ஒரு சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது வரும் அந்த மாதிரி வரும் பொழுது எப்படி இருக்குமா மார்னிங் டைம்ல அந்த கிழக்கு திசையில உதிக்கிற சூரியன் பிரவுன் பிரிங்க் ஈஸ்ட் வாட் ஓகே சோ அந்த பிரவுன் கலர்ல அந்த பிரவுன் கலர் அப்படின்றது கோல்டு கலர்ல இருக்கும் இது நம்ம எல்லாருமே பார்த்திருப்போம் அப்படியே ஒரு கிளிட்டர் ஆகி வரும் சோ அந்த மாதிரி இங்கையும் இவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலுமே வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பேரிசனை சொல்லியிருக்காங்க ஓகே எதை கொண்டு போய் இங்க கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா சூப்பர் ஓகே சோ இந்த இந்த லைன்ஸ் வந்து நீங்க கிளியரா வந்து பார்த்து வச்சுக்கணும் சோ கம்பேரிசனுக்கு இந்த லைன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் த ஹோலி கோஸ்ட் ஓவர் த பென் World broods with warm breast and with her bright wings. In our comparison, what is it? 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 அதனுடைய எக்ஸ வந்து என்ன பண்ணுமாமா ரொம்பவுமே வாமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதனோட விங்ஸ்ல வந்து வச்சு ஃபுல்லா கவர் பண்ணி அது ஒரு வாமான பிளேஸ்ல சேஃபா வந்து வச்சிருக்குமாமா ஓகே எதுக்காக அப்படின்னா ஒன்னே வாமா இருந்தது அப்படின்னா அப்ப அதுக்கப்புறம் தான் அந்த எக் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகி அதனோட குட்டிஸ் எல்லாம் வெளில வரும் ஓகே அதுக்காகவும் அந்த அந்த எக்ஸ வந்து யாரும் வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிட கூடாது அதை வந்து சேஃபா வச்சிருக்கணும் அப்படின்றதுனால அந்த பேர்ட்ஸ் தன்னோட விங்ஸ்ல என்ன பண்ணுமாமா ஃபுல்லா வந்துட்டு சேஃப் பண்ணி செக்யூர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி இப்போ ஹோலி கோஸ்ட் ஹியர் ரெஃபர்ஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஓகே ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இப்ப என்ன பண்ணிருக்காராமா எப்படி அந்த பேர்டு வந்துட்டு தன்னோட எக்ஸ வந்துட்டு செக்யூர் விங்ஸ்ல செக்யூர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி ஜீசஸ் கிரைஸ்டும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ நம்மள வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்காராமா வந்து செக்யூர் பண்ணி வச்சிருக்காரு ஓகே அந்த விங்ஸ்ல வந்துட்டு எக்ஸ வந்து பர்த் செக்யூர் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அவருக்குள்ள நம்மளே செக்யூர் பண்ணி வச்சிருக்காரு எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணாலும் கண்டிப்பா ஒரு நியூ பிகினிங் அப்படிங்கிறது இருக்கும் சோ அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு அவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா நம்மள வந்து சேவ் பண்ணி வச்சிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இங்க ஒரு கம்பாரிஷனை நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க ஓகே சோ இந்த போம்ல வந்து நம்ம ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியா ஃபீல் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் போம் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தே டிடன் கன்சிடர் அபவுட் இன் நேச்சர் அண்ட் இன் காட் தே ஆர் லிவிங் அலாங் வித் மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் ஸோ அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்ல இருந்து கண்டிப்பா வெளில வருவாங்க அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா சூரியன் அதாவது சன் செட் ஆகும் பொழுது எப்படி ஒரு டார்க்னஸ் வருமோ அந்த டார்க்னஸ்ல இருந்து ஃபுல்லா டார்க்னஸ் ஆகியிருந்தாலும் த வெரி நெக்ஸ்ட் மார்னிங் அந்த டார்க்னஸ்க்கு ஒரு ஒரு கோல்டு கலர்ல ஒரு ப்ரௌன் கலர்ல ஒரு நியூ பிகினிங்கோட அந்த சன் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சூரியன் வந்து உதிக்கும் சோ அப்படி எப்படி உதிக்குமோ அந்த மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்ஸும் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆவாங்க அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்காரு அந்த நீ எப்படி வந்து பேர்ட்ஸ் தன்னுடைய எக்ஸ வந்துட்டு செக்யூர் பண்ணி தன் வாமான பிளேஸ்ல வந்து வச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி ஹோலி கோஸ் ஹியர் ரெஃபர்ஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அவரும் வந்துட்டு நம்மள ஒரு செக்யூர்டா வச்சிருக்காரு கண்டிப்பா நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்ல இருந்து வெளில வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீப்புள் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அவங்க வந்துட்டு நேச்சரையும் கன்சிடர் பண்ணல காடையும் கன்சிடர் பண்ணல அவங்க ஒரு மாதிரியான லைஃப வந்துட்டு லீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் அந்த ட்ரேட் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கண்ணையே மறைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு ஓகே சோ இதுல டிஃபிகல்ட்டியா எதுவுமே இல்ல நான் எப்பயுமே சொல்லிட்டே இருக்கேன் ஷார்ட்டா இருக்கிற போம்ஸ்ல எல்லாமே வந்துட்டு ஒரிஜினல் போம் லைன்ஸ் தயவு செஞ்சு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஹார்ட் வேர்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் மீனிங் வச்சு படிச்சீங்க அப்படின்னா இந்த ஹார்ட் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கீ வேர்ட்ஸ் ஓகே எந்த பிளேஸ்ல எல்லாம் வந்துட்டு ஹார்ட் வேர்டா இருக்கோ மீனிங் தெரியாம இருக்கோ
ஓகே ரொம்பமே ட்ரிக்கியா படிக்கணும் யூ ஆர் ஆல் நாட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் த யுனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் யூ ஆர் ஆல் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுடைய प्रिपरेशन வே நீங்க பார்க்கற வேவே வித்தியாசமா இருக்கும் ஓகே சோ オリジナル டெக்ஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணி படிச்சுக்கணும் கிளியர் சோ நம்ம இங்க வந்து சம்மரியும் கொடுத்துருக்கோம் சோ சம்மரியில நான் இப்ப என்ன சொன்னனோ அதுதான் இருக்கு சோ அதவும் நம்ம ஒன்ஸ் வந்து பாத்துறோம் தி ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் லைன்ஸ் ஆஃப் ஆக்டேவ் தி ஃபர்ஸ்ட் எயிட் லைன் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் an italian sonnet id italian sonnet nu sonna illaya yes describe a natural world through which god's presence runs like a electrical current okay so an electrical current madri becoming momentarily visible in flashes like the uh, refracted uh, glittering of light produced by metal foil when rumbled or quickly moved mood alternatively god's presence is a rich oil a kind of sap that travels up to the greatness when tapped with certain kinds of patience pressure okay na sonna liya or strong seed ku nama pressure pannom appadina so and the strong on the seed la irundha enna varum oil vandu varum yes right so given this clear strong proof of god's presence in the world so idrinde namak nalla theriyudhe nature la இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல கூட என்ன பண்ணல கன்சிடர் right so and then the second quatrain within the octave describe the state of contemporary human uh, life the blind repetitiveness of human labor and the sordidness of strain of toil trade ma paathum illaya original line la yes the landscape in its natural state reflects god as its creator but industry and the prioritization of the economic over the spiritual have transformed the landscape adavadhu namla the nature ellathiyume create pannavar yaar god okay va apdiingra vishayathiya manusha marandittu enna panniterukkaru materialistic apdiingra ore லைஃப வந்துட்டு அதாவது இவங்களே வந்துட்டு கிரியேட் பண்ண ஒரு லைஃப் கூட அவங்க வந்து லீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிரியாரிட்டி அப்படிங்கறது காடுக்கோ நேச்சருக்கோ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் கொடுக்கல அப்படிங்கறத சொல்லிருக்காங்க என்ன <laughs> என்ன வெளிப்படுதாமா இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அப்படிங்கறது அவங்க கிட்ட இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காங்க ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் தி செஸ்டட் சோ ஃபர்ஸ்ட் எயிட் லைன் வந்து முடிஞ்சிச்சு சோ அதுக்கு அப்புறம் தி ஃபைனல் 6 லைன்ஸ் ஆஃப் தி சானட் எனாக்டிங் தி டர்ன் ஆஃப் ஷிஃப்டிங் இன் ஆர்குமெண்ட் அசெட்ஸ் தட் இன் ஸ்பிட் ஆஃப் ஃபால்னஸ் ஆஃப் ஹாக்கின்ஸ் கான்டெம்பரரி விக்டோரியன் வேர்ல்ட் நேச்சர் டஸ் நாட் சீஸ் ஆஃபரிங் அப் இட் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெக்ஸ் பெர்மிட்டிங் தி வேர்ல்ட் அஸ் எ டீப் freshness that testifies to the continual renewing power of god's creation the power of renewal is seen in the way morning always wait on the other side of dark night the source of this constant regeneration as a grace of a god who broods over a seemingly lifeless world with patience nature of the mother hen the final image is one of god guarding the potential of the world containing with himself the power and promises of rebirth with final exclamation ha bright wings hawkins suggest both an of institutions of the beauty of god's grace and joyful suddenness of a hatching bird emerging out of god's loving incubation okay na sonnadha 
கண்டிப்பா இருள் அப்படின்றது ஒண்ணு இருந்தது அப்படின்னா வெளிச்சம் அப்படிங்கறது ஒண்ணு இருக்கும் நைட் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதுக்கான டே அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா இருக்கும் எப்படி நைட்டுக்கு டே இருக்கோ ஆஹ் அந்த மாதிரி இப்ப இருக்கிற ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அவங்க டார்க்னஸ்ல இருந்தா இருந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா அந்த டார்க்னஸ்ல இருந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு டே டே லைட் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு கண்டிப்பா வரும் எப்படி வந்து ஹென் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு தன்னோட எக்ஸ தன்னோட விங்ஸ்ல வந்துட்டு வச்சு செக்யர் பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி காடும் ஜீசஸ் கிரைஸ்டும் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் செக்யூர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா அவங்க அந்த டார்க்னஸ்ல இருந்து அந்த டே லைட்டுக்கு வருவாங்க ஸோ இந்த லைஃப் கண்டிப்பா வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகும் இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப் வில் பி சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போம நமக்கு ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க கிளியர் ஸோ தட்ஸ் ஆல் த போம் காட்ஸ் கிராண்டியர் விச் வாஸ் இட்டன் பை ஜி எம் ஹாப்கன்ஸ் தேங்க்யூ டிஎன்பிஎஸ்சி டெட் டெட் நியமன தேர்வு பிசி எஸ்ஐ டிஆர்பி அக்ரி ஃபாரஸ்ட் ரயில்வே போன்ற அனைத்து போட்டி தேர்வுகளுக்கும் நேரடி மற்றும் ஆன்லைன் வகுப்புகள் ஆரம்பம் அனைத்து போட்டி தேர்வுகளுக்கும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் கிடைக்கும் நேரடி மற்றும் போஸ்டல் டெஸ்ட் பேட்ச் வசதியும் உண்டு தொடர்புக்கு ஃபியூச்சர் விஷன் ஸ்டடி சென்டர் சேலம் கான்டாக்ட் நைன் ஜீரோ ஃபோர்